여러분 안녕하십니까? 11월 19일 사사건건입니다. KBS 조지현 기자와 주요 뉴스부터 정리해드립니다. 자, 조 기자, 키워드 4개 가져오셨죠? 네, 첫 번째 키워드는 멈출 수도입니다. 멈출 수도. 김부겸 총리 얼굴이 나와 있네요. 네, 오늘 위중증 환자 수가 499명으로 사흘 연속 500명 안팎대를 기록을 했는데 오늘 김부겸 총리가 이 일상 회복을 계속 이대로 간다면 일상 회복을 멈출 수도, 멈출 수도 있다 이렇게 언급을 했습니다. 직접 한번 들어보시겠습니다. 고령층 중심으로 돌파 감염이 눈에 띄게 증가하면서 수도권의 병상 부족 문제가 점점 심각해 지금 우리에게 또다시 닥친 이 위기를 극복해내지 못한다면 어렵게 시작한 일상 회복의 예정이 또 잠시 멈출 수밖에 없는 거 아니냐 하는 그런 걱정이 있습니다. 환자의 안선을 최우선으로 수도권, 비수도권의 경계 없이 중환자 병상을 통합적으로 관리해 나갈 것입니다. 네, 김부겸 네. 총리도 이 고령층의 돌파 감염을 언급을 했는데요. 이 아까 말씀드렸던 위중증 환자의 85% 이상이 60대 이상의 고령층입니다. 이렇게 고령층의 위중증 환자가 늘다 보니까 이 문제가 되는 것이 병상 부족 문제인데요. 어제 오후 5시를 기준으로 봤을 때 중환자 병상이 수도권 기준으로는 78%가 가동 중입니다. 그런데 전국적으로 보면 63% 정도가 가동 중이거든요. 수도권의 환자가 몰리고 있는 것을 고려했을 때 아직 전국적으로는 조금 병상의 여유 있으니까 통합적으로 관리를 해서 수도권의 환자들을 비수도권으로 이동시키는 이런 계획을 하고 있는 겁니다. 네. 그래서 일단 정부는 기존의 12곳이던 위중증 환자의 거점 전담병원을 15곳까지 확대를 하기로 했고요. 그렇게 되면 250개 정도의 병상이 추가로 확보가 됩니다. 그리고 감염병 전담병원도 추가로 지정을 해서 400병상 이상 확보한다는 방침입니다. 네. 걱정이네요. 갈수록 위중증 환자가 늘어나고 있어서 일상 회복 계속 갈수 있을지 좀 걱정이 됩니다. 다음 주제는 뭡니까? 네, 다음 주제는 보이콧 고려 중입니다. 네, 베이징 올림픽 마크가 떠 있네요. 네, 바이든 대통령이 오늘 캐나다 트리도 총리와 만났던 자리에서 이 베이징 올림픽 보이콧 관련한 질문이 나왔더니 외교 중, 외교적인 보이콧 관련해서 검토 중이다. 이렇게 직접 언급을 했습니다. 한번 들어보시겠습니다. Sir, do you support a diplomatic boycott of the Beijing Olympics? Something we're considering. 네, 그러니까 올림픽 자체를 보이콧하는 게 아니라 외교적 보이콧이라고 언급했군요. 네, 이 외교적 보이콧이라고 하는 것이 베이징 올림픽의 선수단은 파견을 하지만 정부의 공식 사절단은 가지 않는다는 의미입니다. 그러니까 바이든 미 대통령도 참석하지 않는다는 뜻입니다. 네. 그런데 이 바이든 대통령이랑 시진핑 중, 중국 국가주석이 지난 15일에 월요일에 첫 화상 회담을 했었잖아요. 네. 그 자리에서 는 사실 뭐 타이완, 타이완 문제로 약 약간 충돌이 있긴 했습니다만 뭐 서로 충돌하지 말자라고 하면서 좀 훈훈한 분위기를 연출을 했었거든요. 그리고 실제 그 자리에서 이 올림픽과 관련한 예, 얘기는 없었다고 합니다. 그런데 이 회담 직후에 미국 언론들이 계속해서 베이직 올림픽 외교적 보이콧 언급을 계속해서 해왔었거든요. 그러다가 대통령이 직접 언급을 한 겁니다. 네. 그 미국이 이렇게 외교적 보이콧 검토를 하겠다 이렇게 언급한 배경에는 중국 인권 문제가 있습니다. 백악관에서 직접 그렇게 언급을 했고요. 신장 위구르 지역의 인권 유린이 심각하게 우려된다 이런 언급을 하면서 인권 문제와 관련해서 여러 가지 고려를 하고 있다 이렇게 얘기를 했거든요. 이런 고려들을 좀 생각해 보면 바이든 대통령이 좀미 국내의 정치적인 상황을 좀 고려하는 것 같습니다. 지금 지지율이 굉장히 낮은 상태이고 이런 상태에서 중국을 간다고 했을 때 인권 과 민주주의의 문제 있는 나라에 축하를 해주러 가는 거냐 이런 국내적인 비난에 시달릴 수밖에 없고 그런 점들을 좀 고려하고 있는 것이 아닌가 생각이 됩니다. 우리 입장에서는 이 나비 효과가 좀 걱정이 되네요. 그러니까 한반도 평화 프로세스 베이징 올림픽 계기를 뭔가 좀 계기로 만들어 보자 이런 논의도 있었는데 영향을 받겠습니다. 네, 그렇습니다. 문재인 대통령이 종전 선언을 언급을 했었고 이 많은 사람들이 베이징 올림픽에서 남북 미중 사자가 자연스럽게 모여서 종전선언을 하게 되는 그림을 사실은 구상을 했었거든요. 그런데 여기에 미국이 참석하지 않는다고 하면 여기에 당연히 차질이 빚어질 수밖에 없는 상황입니다. 거기다가 단순히 베이징 올림픽에 참석하지 않는 문제뿐 아니라 미국이 만약에 참석을 하지 않는다, 외교적 보이콧을 한다고 라 했을 때는 당연히 미국의 동맹국들도 영향을 받게 될 수밖에 없고요. 특히 유럽 국가들은 지금도 보이콧. 얘기가 나오고 네. 있는 상황이고 그렇게 된다면 미중 관계가 사실 더 나빠질 가능성이 높고요. 그리고 이미 지금 이 베이징 올림픽이 아니면 
다시 계기를 만들기가 사실 쉽지 않은 상황입니다. 코로나 때문에 시진핑 국가주석도 사실 외교적 방문을 자제하고 있는 상황이고 북한도 국경을 걸어 잠근 상태고요. 그러면 앞으로 남은 문재인 대통령의 임기 동안에 또 다시 계기를 마련할 수 있을지 이런 우려들이 제기되는 상황입니다. 네. 그러니까 여름에 도쿄올림픽도 그냥 지나갔는데 네. 북한 선수단도 불참하면서요. 베이징 올림픽도 계기로 삼기는 좀 어려워졌군요. 다음 주제는 뭔가요? 네, 다음 주제는 일용직도 받는다입니다. 임금 명세서가 휴대폰 안으로 들어가 있군요. 네, 오늘부터 직원이 한 명이라도 있는 사업자는 근로자에게 아주 세세한 세부 항목들이 써져 있는 임금 명세서를 줘야 됩니다. 그러니까 뭐 식식 당 직원이나 편의점 아르바이트, 뭐 시간제 근로자, 일용직 근로자 모든 근로자들이 해당한다고 볼수 있습니다. 기존에는 월급 명세서를 이런 경우에 안 주는 경우도 많았었고요. 저희가 받았던 월급 명세서를 생각을 해봐도 기존의 월급 명세서는 기본급, 수당, 뭐 이렇게 아주 금액이 그냥 뭉뚱, 뭉뚱 그려져서 써 있었거든요. 그런데 이제는 어, 내가 야근이나 휴일 근무로 한 달에 몇 시간을 일했고 거기에 어떤 금액이 곱해져서 어떻게 계산이 돼서 어떤, 어떻게 금액이 산출됐는지 이런 것들이 월급 명세서에 자세히 들어가 있어야 된다는 뜻입니다. 이 명세서를 꼭 이메일이나 뭐 사내 전산망을 통해서 보내지 않아도 되고요. 이 5인 미만의 사업장들도 많기 때문에 아까 보셨던 것처럼 그냥 카톡이나 문자를 통해서 보내도 됩니다. 네, 그러니까 일용직이나 아르바이트도 내가 일한 만큼 급여를 받고 있는지 확인하기가 더 쉬워지겠군요. 그러니까 안 주는 경우에는 과태료도 부과한다면서요? 네, 당연히 처벌을 받습니다. 그러니까 만약에 근로자가 임금 명세서를 못 받았다면 가까운 노동청에 신고하시면 됩니다. 이 임금 명세서를 주지 않으면 처음에 한번 주지 않았을 경우에는 30만 원, 두번 주지 않으면 50만 원, 3차에는 최대 100만 원까지 과태료를 내야 할수 있습니다. 이 상다... 100만 원 정도 된다고 하면 사실 영세 사업자도 입장에서 굉장히 큰 돈이잖아요. 그런데 이 영세 사업장, 사업장에서는 이걸 당장 시행하기 좀 어려울 수 있다고 봐서 적발이 된다고 하더라도 25일 안에 이걸 고치면 다시 이제 월급 명세서를 주면 과태료를 부과하지 않는 방침입니다. 그러니까 그런 부분도 참고하시면 좋겠습니다. 네, 마지막 주제는 뭡니까? 네, 마지막 주제는 민주당 압수수색입니다. 검찰이 더불어민주당 여당을 압수수색했군요. 네, 검찰이 오늘 국회 더불어민주당 정책연구실을 압수수색을 해서 자료를 확보를 했습니다. 그 여성가족부가 더불어민주당의 대선 공약 개발에 관여했다 이런 의혹을 수사하고 있는 때문인데요. 이 더불어민주당이 더불어민주당의 대선 공약 개발에 여가부가 관여했다는 의혹은 처음에 국민의힘 하태경 의원이 제기를 했었습니다. 그런데 중앙선거관리위원회가 지난주에 김경선 여가부 차관과 여가부 공무원 한 명을 고발을 했습니다. 검찰에. 이 여가부 공무원이 민주당 정책연구위원으로부터 부터 대선 공약 을 개발하는데 활용할 수 있는 좀 자료를 달라 이런 요청을 받았고 그 요청을 받고 여가부 관련 부서에 초안을 만들도록 한 다음에 민주당이 전달했다 이런 혐의를 받고 있는 거고요. 김경선 차관 같은 경우에는 이 공무원이 취합했던 자료를 가지고 회의를 주재해서 관련 업무를 총괄했다 이런 혐의를 받고 있습니다. 이 공직선거법에 따르면 공무원은 선거에 영향을 미치는 행위 그리고 선거운동의 기획에 참여하는 행위 이런 행위들이 일체 금지돼 있거든요. 그런데 선관위에서는 김 차관이나 이 공무원이 특정 정당의 공약을 개발하는 데 어떤 도움을 줬다. 이거는 당연히 공직선거법 위반이다 이렇게 보고 있는 것으로 보입니다. 네, 검찰 수사 상황 좀 지켜봐야겠습니다. 소기자 잘 들었습니다.